Hello mọi người, mình lại là Chi ở The Airport Ngày hôm nay mình sẽ đi đạo quyền dự uh, conference uh, Và hôm nay mình đi với bác là manager của mình Nhưng mà mình ở sớm quá nên là bác vẫn chưa đến Anyway, see you in đạo quyền Vì của tôi không có chuyến bay thẳng nên từ Canberra mình đã phải bay đi Adelaide rồi bay tới Darwin mình chiều về thì mình bay từ Darwin tới Brisbane rồi bay về Canberra Như vậy là mình đã đi hết nhau một nửa vòng nước Úc Và thời gian bay thì gần bằng thời gian về Việt Nam luôn Cuối cùng thì mình cũng đã đến Darwin Mà có vẻ hơi bơ phờ um, Nhưng mà cái chỗ mình ở apartment thì khá là bự Và mình sẽ share với một bạn nữa nhưng mà bạn của mình thì chưa tới Bây giờ mình sẽ đi Woolworths mua đồ ăn sáng Sau đó đi ăn tối Với bác lại manager See ya Quay nhẹ một chiếc room tour Thật ra là team mình đã thuê apartment từ 15 tháng trước Tức là trước khi mình tới làm việc ở Cyro Nên là giá thuê nhà thì rất là hợp lý Và chỗ ở thì rộng rãi bất ngờ luôn Vì là căn hộ nên là có cả bếp và đồ dùng để đủ Và phòng khách thì rất rộng Dù mình biết là mình chỉ ở đây ngủ buổi tối thôi Chứ ban ngày thì phần lớn thời gian sẽ ở conference Từ phòng khách thì có view nhìn thẳng ra biển Mình cũng muốn quay view cho mọi người xem Nhưng mà lúc này thì mình cũng chưa biết là mở cửa như thế nào Còn đây là phòng của mình Thì phòng của mình cũng có một cái ban công nhỏ nhỏ Cùng với cửa sổ có phiên nhìn thẳng ra biển The next morning. Sáng nay thì mình không có kế hoạch gì Và conference thì buổi chiều mới bắt đầu À, đây là một chuyến đi đầu tiên mà mình không có một kế hoạch, một cái sắp xếp gì hết Vì tuần vừa rồi mình bận quá nên cũng không có thời gian xem thử là Darwin thì có gì để chơi Mình đang cặm cụ ngồi cách chuối là banana peanut butter toast Kiểu đây là món ăn mà tính bất hủ của mình Vì hôm qua mình chưa quay nên bây giờ mình muốn show về biển từ căn hộ của mình cho mọi người xem vì là cuối tuần nên đường phố khá là vắng vẻ, không một bóng người Sáng thì mình định dậy sớm đi chạy bộ Nhưng mà nhìn thấy đường phố vắng quá, không có một ai thì là thôi Thật ra thì tình hình an ninh ở Đắc Minh cũng không được à, an toàn cho lắm Cuối cùng thì bạn cùng phòng với mình và một chị ở team khác ở Cyro đã kêu mang mình và dẫn mình đi ngắm biển và dẫn mình đi bảo toàn quân đội. Biển ở Darwin thì nước siêu xăng nhưng mà không có một ai dám tắm vì ở đây có rất là nhiều cá sấu. Tuy nhiên cũng có một vài người dân local thì đi câu cá ở đây Mình đang ở bảo tàng quân đội và xem trình chiếu về một cuộc tấn công của phát xít Nhật vào Darwin Một chút cập nhật về lịch sử thì vào ngày 19 tháng 2 năm 1942 Trong chiến tranh thế giới thứ hai thì Darwin bị ném bom bởi không quân của phát xít Nhật Lúc đó thì quân đội Úc đang là đồng minh của quân đội Anh và Mỹ trong cuộc chiến với phát xít Đức, Nhật và Ý Năm 1941 thì Nhật tấn công các thuộc địa của Mỹ ở vùng Thái Bình Dương, các nước Đông Nam Á và trong đó là có trận tấn công hạm độ của Mỹ ở à, trên châu Cảng. Thì đến năm 1945 thì Mỹ đã thả hai quả bom nguyên tử đầu tiên xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki vào ngày 6 và ngày 9 tháng 8, buộc quân Nhật phải đầu hàng sau đó. 
Ở bảo tàng thì cũng có phim chiếu về ném bom và Darwin năm 1942. Nói về quy mô thì trận tấn công của quân Nhật ở Darwin rất là nhỏ so với chiến tranh Việt Nam Nhưng mà mình rất thích các người Úc làm bảo tàng rất hay về sân động Làm cho mọi người có hứng thú muốn tìm hiểu lịch sử hơn Phía bên ngoài bảo tàng cũng có nhiều chỗ thú vị Ví dụ như là hầm chứa đạn của không quân Úc à, dẫn xuống phía dưới tầng hầm Ngoài ra đây cũng có một số tư liệu về um, cuộc tấn công của quân đội Úc vào Việt Nam năm 1943. Ngày hôm nay thì mình phải dậy sớm để chuẩn bị đi conference. Bài báo cáo đầu tiên mình muốn tham dự bắt đầu lúc uh, 8 giờ 50 nên là mình phải đi sớm một chút. Thế tại conference thì mình được nghe rất nhiều các bài presentation khá là thú vị Và mình cũng học hỏi rất nhiều từ những đồng nghiệp của mình về cái kỹ năng presentation Và mình cũng được gặp bà bác Professor Anthony Jackman là một idol của mình trong giới hydrology tại Úc Còn đây là hình ảnh của mình khi mà mình present cho bạn mình chụp lại. Chất lượng của hình ảnh thì hơi thấp, nhưng chất lượng của bài báo cáo của mình thì cũng ok là nha mọi người. Vào tối thứ tư sau hôm mà mình báo cáo thì có gala dinner. Và mọi người sau khi ăn uống xong thì cũng quẩy rất là nhiệt tình. Hôm nay đã là thứ năm rồi và sau khi hội nghị kết thúc vào buổi sáng thứ năm thì buổi chiều mình có thời gian để đi đây đó một chút. Mình đã quyết định đi bộ à, dọc đường ven biển ở Darwin tầm khoảng 6-7 km gì đó. Mình đi về phía biển và mình thấy là ở ngoài biển có rất là nhiều tàu chiến của quân đội Úc. Darwin là một cái vùng biển khá là quan trọng của quân đội Úc Thậm chí mình còn thấy cả một số máy bay của quân đội Mỹ đóng quân ở vùng này để hỗ trợ cho quân đội Úc Về khí hậu thì thời tiết ở Darwin rất là nóng Nhiệt độ của trong những ngày mình tới thì đều trên 32 độ, có hôm gần 35 độ Ở đây có rất nhiều cây đước và thảm thực vật thì khá là giống với Việt Nam Có rất nhiều cây ở đường mưa nhiệt đới Sau đó thì mình có đi bộ qua Botanical Gardens và mình ngồi ở đây một chút vì trời nóng quá. Buổi chiều thì mình đi Sunset Market. Tất cả mọi người đến Darwin đều recommend là mình phải check in ở đây. Có rất nhiều gian hàng bán nhiều đồ khác nhau và các đồ ăn khác nhau nữa à, Và buổi tối thì sẽ có live music Sau khi đi một vòng quanh Sunset Market rồi thì mình ra biển ngồi chiêu và ngắm hoàng hôn Có rất nhiều người cũng có cùng ý kiến với mình Nên là biển ngày hôm nay thì tập trung rất là đông người
Anyway, just enjoy the sunset. Mặc dù mà trời đã lạnh rồi nhưng mừng và mọi người vẫn ở lại đây thêm một chút xíu nữa vì bầu trời có màu rất là đẹp luôn. Sau đó thì mình quay lại Sunset Market để mua đồ ăn tối và đi về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày hôm nay thì mình đi tour do conference tổ chức đến Litchfield National Park các uh, trung tâm Darwin tầm 2 tiếng lái xe Mình đi qua khu vực tập trung rất nhiều tổ mối khổng lồ với chiều cao lên tới 5m Mình hỏi bác professor dẫn đoàn đi thì bác bảo là có những tổ mối mất 50 năm để mối có thể xây dựng nên Trong chuyến đi ngày hôm nay thì mình cũng được dẫn đi thăm một trạm đo lường nơi thu thập rất nhiều dữ liệu như là lượng mưa, độ ẩm, không khí và độ độ ẩm của mặt đất, nồng độ khí CO2, vân vân. Vì khu vực này thường xuyên xảy ra cháy rừng, bushfire và sấm chớp, do đó là các bác quản lý phải chế ra những cái hộp bằng thép đặc biệt để bảo vệ các thiết bị đo lường ở đây. Sau khi tham quan trạm đo lường thì mình đi di chuyển đến thác Florence, một trong những thác nước nằm trong khu vực của rừng quốc gia. Trời hôm nay thì rất là nóng, gần 35 độ nên có rất nhiều khách du lịch tới đây để ngâm mừng trong dòng nước mát. Buổi chiều thì mình đi về lại khu vực trung tâm Waterfront Mặc dù là mình đã thấm mệt rồi Nhưng mà mình vẫn muốn đi bộ quanh thêm một vòng trước khi mình bay về Canberra vào sáng ngày mai Đừng quên bấm like, share và bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại mọi người trong các tập vlog tiếp theo. Bye!